சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் சனி பயிற்சி பலன்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த சனி பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி இருபதுல திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி இடம் பெயர்கிறார் எங்கிருந்து எங்க மாறுறார் சனி இது வரைக்கும் சனி தனுசு ராசியில இருந்து இப்பொழுது மகர ராசிக்கு அதாவது மகர சங்கராந்தி நம்ம சொல்வோம் சூரியன் தை மாதம் மகர ராசியில நுழையும் பொழுது அதை தை மாதமா கருதப்படுது தேவர்களுக்கு பகல் பொழுது அந்த மாதிரி இந்த சனி இந்த தனு ராசியிலிருந்து மகர ராசி எட்டும் பொழுது தன்னுடைய சொந்த ராசிக்கு ஆட்சி பெறும் பொழுது கால புருஷனுக்கு பத்தாவது வீடான தொழில் வீட்டில் சனி இடம் பெயரும் பொழுது பல நன்மைகளை உலகளாவிய பலன்களாக தருவார் இந்த சனி பயிற்சியை எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் நான் கொடுத்துட்றேன் சனி பயிற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல லக்னம் என்னன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் உங்கள் பிறவி ஜாதகத்தில் இந்த சனி அப்படிங்கிற கிரகம் எவ்வளோ வலுவாக இருக்கு எந்த பாவத்தில் இருக்கு யோகரா இருக்காரா அவயோகரா இருக்காரா சூப்பரா அசூபரா என்ன டிகிரியில் இருக்கார் அதாவது என்ன நட்சத்திர சாரம்ல இருக்கார் எந்த கிரகத்தோட சேர்ந்து இருக்கார் எந்த கிரகத்தின் பார்வையில் இருக்கார் எந்த வீடுகளை பார்க்கிறார் இதை நீங்க முதல்ல டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சனி பேச்சை உங்கள் லக்னத்தை முதல்ல நீங்க தேர்வு செய்யணும் ஏன்னா லக்னம் ராசிக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருக்கு எதை பார்க்குறதே தெரியல இன்னைக்கு நான் ஒரு கிளாரிபிகேஷன் கொடுக்குறேன் லக்னம்ங்கிறது உங்களுடைய ப்ரோக்ராமிங் உங்களுடைய மைண்ட் உங்களுடைய எய்ம் உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் உங்களுடைய டார்கெட் உங்களுடைய விருப்பம் உங்களுடைய எண்ணம் இதெல்லாம் உங்க லக்னம் தான் லக்னம் தான் உங்க குறிக்கோள் அப்போ உங்களுக்கு முதல்ல ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு அதை செயல்படுத்தணும் அதை நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதா லக்னம் அப்ப லக்னம்க்கு இந்த சனியுடைய டிரான்சிட் முதல்ல ஃபேவரா இருக்கா நீங்க மேஷ லக்னமா இருக்கலாம் அப்ப மேஷ ராசிக்கு இந்த பலன் எப்படின்ற கம்பேர் பண்ணணும் நீங்க ரிஷபம் மிதனம் கடகம் எல்லாமே லக்னத்தை முதல்ல அந்த ராசிக்கு நான் சொல்ற பலன்கள்ல அதை லக்னமா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க லக்னத்துக்கு சனி நல்ல மூவ்மெண்ட்ல இருக்காரா அதுக்கப்புறம் ராசிக்கு வாங்க ராசிங்கிறது என்ன எக்ஸிகூஷன் பவர் நீங்க வந்து ஒரு ஆசைப்படுறீங்க ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு வந்து பிளான் பண்ணுங்க ஒரு தொழில் செய்ய பிளான் பண்ணுறீங்க இந்த எக்ஸிகூஷன் பவர் தான் ராசியில கொடுக்கும் இப்போ வந்து சனி பயிற்சி சில ராசிகளுக்கு ரொம்ப ஃபேவரா இருக்கு அந்த ராசிகளுக்குலாம் எக்ஸிகூஷன் ஃப்ரீயா இருக்கும் நீங்க செயல்படுத்தினா தடை இருக்காது நீங்க அதுக்கு முயற்சி பண்ணீங்கன்னா எந்த விதமான எதிர்ப்பு இருக்காது அதுதான் எக்ஸிகூஷன் ஆனா லக்னம் ஒருவேளை வீக்கா இருந்து சுய ஜாதகத்திலே சனி பலகீனமா இருந்து உங்களுக்கு இந்த டிரான்சிட்ல லக்னத்துக்கு ஃபேவர் ஆகி இல்லைன்னா பிளானிங் வராது பிளானிங் கொடுக்காது அதுக்குண்ணா எய்ம் இருக்காது அதுக்குண்ணா சிந்தனை இருக்காது அதுக்குண்ணா சோர்ஸ் இருக்காது அப்போ எப்படி நீங்க இந்த சனி பயிற்சியை புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்க பிறவி ஜாதகத்தை முதல்ல சனி எவ்வளவு பலம் பெறுகிறா எவ்வளவு ஸ்கோர் இருக்கு உங்க ராசி சக்கரம் நவாம்ச சக்கரம் தசாம்ச சக்கரம் மூணு இடத்துலயும் பாத்துக்கணும் ஏன்னா தசாம்சத்துக்கு உங்களுடைய பிசினஸ் உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கையுடைய நிர்ணயம் நவாம்சம் ராசி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஸ்கோருடைய அந்த ஃபுல் லெவல் ராசி சக்கரத்தில் இல்லாத வலு கூட நவாம்சம் தான் இன்னும் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் இப்போ ராசி நவாம்சம் தசாம்சத்தை கம்பேர் பண்ணிட்டு தசாபுதிகளை கம்பேர் பண்ணி பிறவி ஜாதகத்தில் உள்ள சனியோட ஸ்ட்ரென்த்தை பார்த்து உங்கள் லக்னத்தை தேர்வு செஞ்சு அதுக்குரான சனியோட மூவ்மெண்ட் எங்கன்னு கண்டுபிடிச்சி இந்த ராசிக்கு பலன் பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் உங்களுடைய பலன்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து லாஸ்ட் டைம் கமெண்ட்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸில் போடுறீங்க குரு பேச்சு ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸாக போடுறீங்க நவம்பர் மாதம் வரது இப்போ ஏன் போடுறீங்க சனி பேச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் வரது ஏன் இப்போ போடுறீங்க நான் அதுக்கு கிளியராக விளக்கம் கொடுக்குறேன் ஒரு குழந்தை வந்து நீங்கள் ஸ்கூலில் வந்து சேர்க்க போகிறீங்க ஜூன் ஃபஸ்ட்டு சேர்க்க போகிறீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு தேவையான யூனிஃபார்ம் புக்ஸ் எல்லாமே முன்னாடி தான் நம்ம வாங்குவோம் ஒன் மந்த் டூ மந்த் முன்னாடி அந்த மாதிரி இப்போ சனி பேச்சு ஜனவரி மாதம் வரும்போது நான் ஜனவரி மாதம் அப்லோட் பண்ணோம்னா நிறைய பேர் வந்து விசா ப்ராசஸ் ஃபாரின் ட்ராவல் வேலைக்காக ட்ராவல் பண்ணுறது படிப்புக்கு முயற்சி எடுக்கிறது கல்யாண பலன் பண்ணுறது வீடு கட்டுறது புதுசாக தொழில் தொடங்குறது இதெல்லாம் வந்து சொன்ன உடனே நம்ம செயல்படுத்திக்க முடியாது ஒரு ஆறு மாதம் முன்னவே இந்த சனியுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் அந்த பார்வையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் அப்போ இதை ஏன் முன்னாடி கொடுக்குறோம்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த திட்டமிட முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் வரப்போதா சனி மாறப்போறாரு நம்ம இப்போவே கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கணும் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை சனி டிரான்சிட் ஆகும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ முன்னே நம்ம போடுறோம் தவிர வேறு எந்த ரீசனும் கிடையாது ஸோ ஏழரை லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ் கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் எயிட் லேக்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க
என்ன வேலையை பண்ண போறாருன்னா அவர் தான் உங்களுக்கு தொழில் கிரகம் அவர் தான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் லாப கிரகம் ஸோ உங்களுடைய பிஸ்னஸ் உங்களுடைய ப்ராஃபிட்டை கொடுக்கறது தான் அந்த சனியுடைய வேலை மகரத்தில் சனி வரும்பொழுது மேஷத்துக்கு என்ன செய்வார் இது வரைக்கும் வேலையே இல்லாதவங்களுக்கு வேலையை கொடுப்பார் இது வரைக்கும் தொழில்ல எந்த சாதனையும் பண்ணல எந்த ஒரு கஷ்டத்துமே அனுபவிச்சிருக்கோம்னா அவங்களுக்கு நிவர்த்தியை கொடுப்பார் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும் ரொம்ப நாளாக பிளான் இருந்தால் அந்த பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைப்பார் அதுதான் சனி இது வந்து மேஷ ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க செய்யக்கூடிய சனி பலன் அடுத்தது அடுத்தது இந்த சனி என்ன மாதிரியான பலன்கள் இன்னும் தூண்டி வைப்பார் சனியுடைய பார்வை எடுத்துங்க மீனம் சனியுடைய பார்வை அடுத்தது கடகம் சனியுடைய பார்வை உச்ச வீடான துலாம் இந்த வீடுகளில் இந்த சனியுடைய பார்வைகள் என்ன செய்யும் மேஷத்துக்கு பனிரெண்டாம் இடமான மீனத்தில் சனி பார்வை இருந்தால் பயணங்களில் வெற்றியை கொடுப்பார் வெளிநாடு பயணம் எடுக்கணும் விசா வேணும் கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் வேணும் அரசாங்க அதிகாரிகளாக பதவி உயரணும் அரசியலில் வந்து பதவி வேணும் ஒரு ஆளுமை தன்மையோடு இருக்கணும் மேனேஜ்மெண்ட்டில் போகணும் ஹையர் பொசிஷனில் போகணும் உயர்வு வேணும் ஹைக் வேணும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஷிஃப்ட் வேணும் எல்லாத்துக்கும் இந்த சனியுடைய மீன பார்வை பலன் கொடுக்கும் அதே சரி கடகத்தில் பார்வை கடல் கடந்து செல்லக்கூடிய பலன் கடல் கடந்து சென்று கல்வி ஒரு படிப்புக்காக போறீங்க வேலைக்காக போறீங்க ட்ரைனிங்காக போறீங்க உன்னை கத்துக்கிறதுக்காக போறீங்க இதெல்லாம் இந்த சனியுடைய பார்வை கடக வீட்டில் பதியும் போது ஏற்படக்கூடிய பலன்கள் கடல் வழி தொழில் செய்யறவங்க ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் மேஷமே பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ரிலேட்டட் பிஸ்னஸ் மேஷம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பூமி சம்மந்தப்பட்டது ப்ராப்பர்டி சம்மந்தப்பட்டது பில்டிங் டெவலப்பர்ஸ் டாக்டர்ஸ் யூனிஃபார்ம்டு சர்வீசஸ் காவல்துறை இராணுவம் பிளஸ் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸில் முக்கியமான இந்த நிர்வாகம் சம்மந்தப்பட்ட துறைகள்லாம் இந்த மேஷம் தான் சிஎம்டின்னு சொல்கிறது பூமி சம்மந்தப்பட்டது அதுக்குண்டான அப்ரூவல்ஸ் கொடுக்குறவங்க வளர்ச்சி துறைகள் டெவலப்மெண்ட் அர்பன் டெவலப்மெண்ட் இந்த டெவலப்மெண்ட் சோர்சஸ்க்கெல்லாம் மேஷம் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடு அரசியல் அப்போது மேஷம் அப்படிங்கிற ஒரு ராசிக்கு இந்த சனியுடைய இந்த என்ட்ரி மிக பலமான ஒரு என்ட்ரி ஹையஸ்டான ஒரு ஒரு பதவிகள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பலத்தை கொடுக்கும் சனியுடைய பார்வை துலாமில் விழும்போது அந்த மேஷத்துக்கு அது ஏழாவது வீடு தொழில் கூட்டாளிகள் வர்றது தொழில் கூட்டாளிகளால் ஒரு லாபம் அடையிறது பங்குதல் கிடைக்கிறது முன்னேற்றம் அடையிறது தொழிலுக்கு தொழில் ஸ்தானமான துலாமில் சனி பார்வை விழுந்தால் பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் அடையிறது மெயினாக மேஷத்துக்கு கரியர் அண்ட் ப்ராஃபிட் தான் மெயினாக கொடுக்கும் சேஞ்ச் இன் லைஃப் இந்த சனி மட்டும்தான் ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு கிரகம் அதுதான் விதி கிரகம் அதுதான் வாழ்க்கை கிரகம் அதுதான் கர்ம கிரகம் நாம் என்ன கர்மம் செஞ்சோமோ அந்த கர்மத்துக்கு நல்ல பலனை கொடுக்கும் நம்மளோட விதி என்னவோ அந்த விதிப்படி நல்ல பலனை கொடுக்கும் நாம் என்ன தொழில் செய்யணும்னு சனி தான் டிசைட் பண்ணுவோம் ஒரு ஜாதகம்ல சனி வலுவாக இருந்தால் பிஸ்னஸ் அந்த ஜாப் கரியர் வந்து கிளிக் பாசிட்டிவ் ஹெல்த் லாஞ்சிவிட்டி ஆயில் பாவம் ஆரோக்கிய பாவம் எல்லாமே சனி தான் மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மேஷ லக்னமாக இருந்தாலும் சரி சப்போஸ் நீங்கள் மேஷ லக்னம் சனி சூப்பர் மூமெண்ட்ல இருக்காரு ராசியும் மேஷமா இருக்கு எக்ஸல்டா பலன் கொடுக்கும் ஒருவேளை ராசி வந்து இந்த சனி அன்ஃபேவரபுளா போற ராசிக்கு எங்கனா வந்ததுன்னா பிளான் நல்லா இருக்கும் எக்ஸிபிஷன்ல சில தடங்கள் இருக்கும் பட் நடக்கும் ஏன்னா லக்னம் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ மேஷம்க்கு இந்த சனியுடைய பேட்டி சனியுடைய ஆளுமை தன்மை இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் கூட ஒரு பாக்கியஸ்தான தான் இருந்தார் பட் சில ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூ சில விஷயங்கள் ஒரு டல்னஸ் சின்ன சின்ன குழப்பங்கள் சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ்லாம் கொஞ்சம் போயிருக்கும் பட் இந்த முறை இந்த மேஷத்துக்கு வரக்கூடிய சனி பேச்சு மூணு நட்சத்திரங்களை கிடப்பார் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் இருப்பார் லாஸ்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் இந்த சனி பேச்சு நடந்தது திருக்கணித்த பஞ்சாங்கப்படி அது வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் ஸ்டான்சி மறுபடியும் பின்னாடி வந்து மறுபடியும் முன்னாடி அந்த மாதிரி நடந்ததுனால இந்த முறையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கும் இந்த சனியுடைய இந்த பயிற்சி சூரியனுடைய நட்சத்திரத்தில் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி உத்ராட நட்சத்திரத்தில் சனியுடைய என்ட்ரி மேஷத்துக்கு சூரியனுடைய ஸ்டாரில் வந்து சனி போகும்பொழுது கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸில் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு புகழ் மரியாதை உயர்வு கிடைக்கும் அடுத்தது சந்திரனுடைய ஸ்டாலின திருவோணத்தில் சனியுடைய என்ட்ரி இந்த திருவோணத்தில் சனி போகும்பொழுது கடல் கடக்கிற யோகங்கள் கடல் கடந்து செல்லும் பயணங்களில் வெற்றி விசா ப்ராசஸ்லாம் கிளிக் பண்ணி கொடுக்கறது ஃபாரின்லேருந்து வரன் அமையிறது இல்லை நீங்கள் போய் படிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல காலமாக அமையிறது இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பலன் கொடுத்துரும் அதே சனி செவ்வாயுடைய நட்சத்திரத்தில் ட்ராவல் பண்ணும்போது மருத்துவத்துறையை சார்ந்தவங்க யூனிஃபார்ம்டு சர்வீசஸ் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் பில்டர்ஸ் டெவலப்பர்ஸ் இவங்களுக்குலாம் ரொம்ப நல்ல பலன் கொடுக்கும் அப்போது மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனி கிட்டத்தட்ட மேஜர் பார்ட்டை வந்து ரூல் பண்ணுறார் மெயினா
புதிய நபர்களை சந்திக்கிறாங்க கான்டாக்ட்ஸ் பெருசாகுது புகழ் கிடைக்குது இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்துது எல்லாமே மேஷத்துக்கு சனியுடைய பயிற்சி நூறு சதவீதம் கொடுக்கும் ஸோ சனி மேஷத்துக்கு ஒரு சுப யோகம் பெற்ற ஒரு பயிற்சி உங்கள் சுய ஜாதகமும் வலுவாக இருந்து சனி யோகம் பெற்றிருந்து நல்ல தசாபுதி காலங்கள் இருந்து சுய ஜாதக லக்கணத்துக்கு சனி யோகராக இருந்து இந்த டிரான்சிட் நடக்குதுன்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு இந்த கம்பாரிசன் நூறு சதவீத மன திருப்தியான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்கும் வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு ராசிக்குண்டான பலன் இதை நீங்கள் நூறு சதவீதம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா உங்கள் சுய ஜாதகம் உங்கள் லக்னம் உங்கள் ராசி கம்பேர் பண்ணி சனி முதல்ல உங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்காரா எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் எந்த கிரகத்துடையும் சேராமல் இருக்காரா தோஷம் அடையாமல் இருக்காரா மெயினாக ராகு கேதோடு சேராமல் இருக்காரா அதை நீங்கள் பார்த்துங்க குருவோட சனி சேர்ந்தால் கொஞ்சம் யோகம்தான் சுக்கரனோட சேர்ந்தால் யோகம் புதனோட சேர்ந்தால் வலிமை செவ்வாயோட சேர்ந்தால் சிலருக்கு யோகமாகவும் இருக்கும் சிலருக்கு பாதகமாக இருக்கும் துலாம் வீட்டில் விருச்சிக வீட்டில் சனி அல்லது செவ்வாய் சேர்ந்தால் திருமண வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் சில பூஜைகளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை சில ரெமெடிஸை ஃபாலோ பண்ணலாம் சனி உங்களுடைய ராசிக்கு துல்லியமாக பலன் கொடுக்குமா அப்படின்றத உங்களுடைய ஜனடகால ஜாதகம் உங்களுடைய ராசி உங்களுடைய லக்னம் மூணுத்தையும் பார்த்து கம்பேர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு நான் விளக்கம் தான் இந்த ப்ரோக்ராமோடைய ஓப்பனிங்லேயே கொடுத்துருக்கேன் சனிக்கு பரிகாரமாக பொதுவாக என்ன பண்ணலான்னா தானம் தான் சனிக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே தானம் ஏழாதவங்க இல்லாதவங்க உடலால் வந்து அவங்க வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள்னு சொல்லப்படக்கூடியவங்க ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது தர்மமாக நடந்துக்கிறது ஓரளவுக்காவது நியாயமாக இருக்கிறது கடவுளை வணங்குவது பணிவது பணிவோடு இருக்கிறது இவங்களாம் அந்த சனி மிக மிக நன்மையை செய்யும் சனியுடைய நிறம் நீளம் சனியுடைய எண் வந்து எட்டு சனியுடைய கல் வந்து நீலக்கல் செமி ப்ரீஷியஸ் வந்து அமித்திஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோனும் சனிக்கு பயன்படுத்தலாம் சனியுடைய காலம் நடக்கும் போதோ இல்லை ஆதிக்கம் இருக்கும் போதோ இல்லை யோகங்கள் வேணும்னா எட்டு மூணு ருத்ராட்சத்தையும் பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த வீரியத்தை குறைக்கும் விநாயகரை வணங்கலாம் அனுமனை வணங்கலாம் சனி உங்களுக்கு பரிபூர்ணமான நன்மையை தருவார் இதயம் தாண்டி உங்கள் தனிப்பட்ட ஜாதகத்தில் அந்த சனியுடைய டிரான்சிட்டை பற்றி ஏதாவது ஒரு விளக்கம் வேணும் இல்லை கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் தெரியுது என்னோட நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்